这半节是经典之作第二十五局，火方是离一停，黑方是基本汗。一九六四年全国性个人赛，双方是顺炮横车对战持车。本局我们主要讲解啊，这个横车这种走法为什么没人走呢？啊，现在多走是直接出直局。虽然这个点位很好，但是毕竟他需要花两步棋走到这里啊，浪费了步数，所以呢黑方可以补士啊，轻松应对。点车之后看似厉害，他可以上马。这样的话，红方冲兵啊，黑方就居过来。你叫上编码之后呢，他这里吃就把你摁住，一个车限你三个字啊。所以到这之后，你想走这步单边封锁根本走不到，他马上给你对车。对完之后，这个棋你打还是不打？打完之后，他这一吃啊，你出车看似怪厉害，人家这边打你一将啊，等你去补士的时候，他这里这个炮就可以轻松避开，将来有炮平七的手段威胁底象。或者直接吃啊，所以这个棋走下去是不利的。那么到这以后啊，你不打的话，他这个马又调到正位去了，那中路越来越厚，你还攻不动了，所以你这边车暂时还是出不去啊。所以这种棋的话，走下去红方呢是没有道理的。红方长车的话是继续啊贯彻弃子的方案。到这之后，你再推车抓他就炮二平三打象，所以呢这种棋啊没有必要，他就继续啊弃子。这里看似好像这个马要丢，把车封住，一般人肯定不敢这样下。为什么呢？首先，你这个马炮的作用，表面看起来就是封个车，然后人家吃你一个子之后，你一打就封不住，你不打人家还打着你，怎么办？红方继续弃子啊，这棋走的太牛了。那么黑方就想啊，红方肯定是平车过来吃马吃象，将来这个中炮发出去很厉害，所以他索性先发制人，我就先打过来。如果你敢轻举妄动，我一踩双车这边还重炮叫杀，所以红方不敢动呀。红方这个棋啊，你又不能不右势，不右势你这边一走，人家一打这边叫着杀，所以你弃两个子之后还来不及出手，人家就先杀你了。所以到这之后呢，只能不左势了。那么开局连弃双子啊，也就有小神通李一田敢这么下。到这之后啊，看着好像还没啥棋，结果呢这个棋啊他就开始进攻了。到这儿啊，因为吃象之后，你这个马一回推出老将，始终是中炮，所以呢，他把象补起来，这个马就不要了。到这儿这个象有炮看住，然后赶快出车。这个其实意图就在于有一个对车的好棋啊，想对车。那么红方呢，先出老帅，他这个棋呢，将来就是要炮打中兵铁门栓，黑方赶快对车。红方肯定是不对的，退回之后呢，继续贯彻铁门栓啊，这些走的真够狠的，七双子铁门栓。黑方通过反弃子之后呢，对车解围，红方不肯。现在这个棋到黑方选择，底线一将啊，这儿选择飞象。接下来这个棋呢，选择炮平六去防守。那么同样防守，这个棋如果走的凶一点的话，就是炮二平六。为什么说这个棋啊，红方先手不再这样走了呢？因为黑方有这招棋，就是打底势，你只要敢吃，他瞬间杀掉你。你这儿打掉之后，看似铁门栓，人家杀你一将啊，老将一出。你这个车都不敢动，一动推吃马双车错，你还得去保，你一保人家吃你炮，红方这里甩车是骗术啊，你不用吃，吃的话双车先错杀你，所以到这儿之后啊，黑方的车守住这一道不敢动，那么底线一将甩车是一个叫杀，所以呢黑方可以先甩炮扣住，你将军我可以落象没有用，那你敢过来扣住强行杀的话不让落象，那么他这里就迎面一将，然后呢这里先杀你。所以我们可以看出，红方这个车其实也不敢动啊。红方车马受制，而且炮受攻，你一将他落象你没有用，将来这个棋明显是啊黑方有利。所以呢，到这儿的话，那这棋已经没法下了。所以炮二平六就是破解这个顺炮横车的关键所在。但是本局很遗憾啊，这个棋他没有走出来这步棋，走的是炮二平六，因为红方这个铁门栓威慑太厉害了。所以黑方他不敢这样下了，临场被吓住了啊。那么李一婷这个确实是胆色过人，连弃双子啊，不加护卫把对方吓住了。因为一般人根本不敢走这步棋。接下来这棋到这儿以后啊，红方再甩车，随时底线可以将军啊。你要落势就杀你，你要推炮就吃你车。所以呢，继续弃马，这已经弃第三个子了。到这儿啊，黑方也就吃掉了。红方一将之后，黑方意思就是把炮推回去，我就不要这个车了。那么你吃掉之后呢？到这儿他有四个大字，而且呢阵型也好，所以暂时不怕。那么接下来这进呢走车二平一啊，连休再打。
红方的选择是炮平，准备打边兵下底炮，准备形成一个底炮双狙啊，杀棋非常厉害。那么黑方现在选择推炮回去，想要找机会去对啊，红方打出去不肯，黑方赶快甩炮过来。这个棋就是你要是下底炮，它落象解围，这个棋啊走得妙。那现在你要是打中炮，它可以杀你，还会被利用，会失先，所以红方就先走居三平四，准备下一步再打中兵，来一个致命击。那到这之后呢？这个棋啊，黑方可以去看中间，他也不看，因为这个棋他担心啊，你往这一放，他往这一放，下一步卡住线也不让你回，那这棋的下底炮你就输定了。所以这步棋啊，看着吃中兵还不敢动啊，只好先落象。到这儿的话，红方啊也不敢去走这步棋，为什么呢？因为看似好像你打局来不及，人家将你，其实呢他这个是打双狙，这棋就麻烦了。所以到这儿之后呀。没有办法，只能先退。那这个车退回之后，准备吃卒吃炮，打中兵啊，杀象，这样一个三重手段吧。到这之后，黑方他先补象，红方一吃啊，继续呢逼迫中卒。那么黑方炮击平二，到这以后啊，就是你这一走，我这一气，你这一吃，我这先气后取，走的确实妙。把这个炮又取回来，那么红方选择往这一点，又要吃象。突破，黑方呢先吃掉，红方到这儿选择飞象，他不希望对方点一将，老将上天啊，将来这个军马冷招还是有棋，所以呢到这个位置啊，那黑方开始他不点将的原因就在于，你先点将，人家落个象，你最终还是要吃炮，等于是帮对方落一招象，帮红方走棋，所以黑方他一直不点将，就是等待时机，而红方不吃底象也是把自己的阵型先走好，不给对方军马冷招偷袭的机会。然后这里黑方准备吃兵，红方直接就破象，黑方只管吃，红方小兵保住啊，就说你现在缺个象的话，这马如果说暂时上不去，这个兵过去就很厉害。现在黑方赶快上马，红方选择是退居回来，不让你上马。对方上马以后，这个棋呢选择退居回来，必要的时候就给你对居啊。那到这之后呢，黑方只好选择退回。接下来这棋呢，红方就过来抓，黑方上马之后，他这个棋有炮在后面。所以你不能再顶，只好居六进一。那黑方这个棋呢，他很想上马踩车，但是他又不敢啊，因为在这个时候，你如果走上马踩车，他有一步放中车摁住你的手段，将来你的象还要出问题。所以呢，这个棋马也没有作为，实战选择是回来，回来目的就是踩车踩兵，试图呢谋和。那红方就不肯呀、啊，摁住不让。现在黑方啊想要求和，没有机会，先退回再说吧。反正这个棋等你过来，我就马踩掉你的兵啊！哪怕这个马不要了。现在红方居到中路杀象啊，黑方这个棋就将一军，然后红方进来，黑方就盯着兵，你不能动。红方过去啊，交给这个车。那黑方选择上马踩车，到这儿的话，你这里要吃啊，他可能就是有一步上马强行踩兵给你换掉啊，哪怕就舍一个马，这个车也赢不到炮摄像权啊，炮双式。所以到这你不能吃，那么接下来这些双狙一线不让往里跳，那么但是你,你不让跳，你这里也被牵住，人家将来金炮打你的这个狙啊也是一种选择。不过红方就在等这步棋，你一打狙围将兵就躲开了，一旦把这个兵兵摆开，你又不能用炮去换兵，所以红方在等黑方金炮打。但黑方他既然知道这个棋，他就不会金炮，他选择的是回马，这步棋强行弃马吃兵啊，你不吃我就打你双狙。到这红方不得不吃啊，黑方把这个吃掉，这样一个棋走下去的话，大体就是一个和棋啊，双方又缠斗了几个回合，把象一破啊，这里吃卒，那么黑方就不要了吃象啊，红方要象也没用，索性呢这个棋把卒一吃，最终对方他不贪吃这个象，抢占点位啊，非常关键。那么这个棋啊，红方想要对车，黑方也不怕，因为他这个炮长到视角就和棋，所以呢红方试探一下应手之后呢。最终也确实赢不到啊，双方也就握手言和了。这盘棋啊，确实是很经典。那么开局的话，连棋双子啊，就进攻。那么棋双子这个破点，一般人不敢这么下。那关键时候呢，我们说到啊，这个棋它走的是炮二平六，这是普通人的走法。如果一旦也走出炮二平六，那这盘棋啊，我方将凶多吉少。所以呢，这种棋啊，开局走这个顺炮横车的走法就走得少了啊。所以这种弃子攻杀，包括骑马十三招这些棋也走得少了。原因就在这里啊，那你走炮五平六的话。
后面这些棋走下去，双方走的确实是滴水不漏啊，体现了较高的对局水平。那么黑方这个棋解围解的妙，红方全盘棋在进攻，黑方全盘棋在防守。那么总体来看，红方的气势更强一些啊，不愧是神童。对方呢就是弃子硬要和棋，当然也是顶尖高手了。那么红方想强杀也是杀不到的。最后呢弃马解围啊，双方形成一个双车对局炮的棋。那这个棋最终呢握手言和，这盘棋可以说是经典。